கவனிப்போம் ஆசீர்வாதம் என்கின்ற தலைப்பில் பேசி வருகிறோம் ஆசீர்வாதத்தை நிறுத்திட்டு வேற ஏதாவது பேசலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் பார்க்கலாம் ஆசீர்வாதத்தினுடைய தலைப்பில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய சப் டாபிக்கே நம்ம என்ன பேசணும்னா ஆண்டருடைய சத்தத்துக்கு உண்மையாக செவி கொடுத்தால் என்று அந்த தலைப்பில் நம்ம ரெண்டு வாரமாக கிட்டத்தட்ட பார்த்துக்கிட்டு வரோம் ஆண்டவர் நம்மோடு இடைபடுகிற கர்த்தராய் அவர் இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு பேசுகிறவராக இருக்கிறார் கடந்த வாரத்தில் பல காரியங்களும் உங்கள் மத்தியில் சொல்லிக் கொடுத்தேன் அதில் முக்கியமான ஒரு சில காரியங்களையும் சொல்லிட்டு போகிறேன் ஒன்று மூணில் மாடு தன் எஜமானனையும் கழுதை தன் ஆண்டவனின் முன்னணியத்தையும் அறியும் என் ஜனங்களோ உணர்வில்லாமலும் அறியாமலும் இருக்கிறார்கள் சொல்லி ஆண்டவர் அங்கே பேசுகிறார் அப்போ மாட்டுக்கு அந்த எஜமான் பேசுறது புரியும் போது ஏன் உங்களுக்கு நாம் பேசுறது புரியல என்பது தேவனுடைய ஒரு வருத்தம் அதனால கடவுள் பேசுறது புரியலன்னு சொல்லி தயவுசெய்து யாருமே இருக்காதீங்க அதுக்கு மேல ஒரு சத்தியமே இல்லை ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் என்பதை விளையும் கொள்ளுங்க எப்படி பேசுறாருங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைன்னா உங்க வாழ்க்கை எவ்வளவு குட்டி செவராக போகுமோ குட்டி செவராக போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்களாச்சு கடவுளாச்சு ஒவ்வொரு உங்க வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு திருப்பு முனையிலையும் நல்லா நான் வச்சுக்கொள்ளுங்க உங்க அம்மாவையோ உங்க மனைவியவோ உங்க காதலையோ நீங்க எவ்வளவு வேணா நேசிக்கலாம் எவ்வளவு வேணா நேசிக்கலாம் அது என்னைக்காவது முசுல நேரம் கிடைக்க சொல்லணும் இந்த காதலன் காதலிச்சுட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த ஒண்ணுக்கு வந்து பதிமூணு வாசிங்க உண்மையான காதல்னா என்ன அப்படின்னு கத்தர் சொல்லியிருக்கிற காதல்னா என்ன காதலன் காதல் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு ஒன்னுக்கு ஒரு பேர் பதிமூணுல தேவன் சொல்லியிருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா போச்சு இதுதான்டா உண்மையான காதல் அதை புரிஞ்சுக்க போ அப்படின்ட்டார் சரி அது அப்புறம் பார்ப்போம் அப்ப நீங்க யார வேணா எவ்வளவு வேணுமா நேசித்துக் கொள்ளலாம் அதுல தடையே கிடையாது ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு வேணா நேசிக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவரா அவங்களா என்று வரும்பொழுது நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணுங்க நீங்களே சொல்லுங்க ஆண்டவருக்கு எல்லாம் தெரியுமா உன் காதலுக்கு எல்லாம் தெரியுமா என்ன விஷயம் இவ்வளவுதான் ஆண்டவரா காதலியா ஆண்டவரா காதலனா அப்படின்னு இடம் வரும் பொழுது ஆண்டவரா அம்மாவா ஆண்டவரா அப்பாவா ஆண்டவரா தங்கச்சியா இப்படி எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இடிக்கும் போது நீங்க ஆண்டவரை தூக்கி மேல வச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது மேல வைக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியாது அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவங்க சர்வ ஞானி அல்ல பிசாசே சர்வ ஞானி அல்ல இறைவன் ஒருத்தன் தான் சர்வ ஞானி அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் அவனுக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் அப்ப அவனுடைய ஆலோசனை நமக்கு தேவை எப்படி பேசுறாரு புரியலங்க அப்படின்னு தயவுசெய்து சொல்லிடாதீங்க அதுக்குதான் ஆண்டவர் அடிமட்டத்துக்கு போயிட்டாரு மாட்டுக்கும் கழுதிக்கும் போயிட்டாரு மாட்டுக்கு புரியுது கழுதிக்கு புரியுது உனக்கு புரியலையா உனக்கு எவ்வளவு வயசாச்சு உனக்கு ஆண் சில முக்கியமான இடங்களில ஆண்டருடைய சித்தத்தை கேட்காமல் நீங்கள் செய்வது உங்களுக்கு உசிதம் அல்ல அது அவ்வளவு நல்லதல்ல ஒண்ணு அவசரமே இல்ல காத்திருக்கா வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணி அவருடைய ஆன்சருக்காக காத்திருக்கணும் குதிரையின் கால்களில் குதிரையின் பலத்தில் பிரியப்படார் வீரனின் கால்களில் பிரியப்படார் அப்ப எங்கதான் பிரியப்படுவாராம் கத்தருக்கு பயந்து அவர் கிருபிக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் மேல் தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் அது என்ன கிருபிக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் அப்படின்னு சொன்னா அவரு பேசுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் சில நேரங்களில் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கு கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் கழுகுகளை போல செட்டைகள் எடுத்து உயிரை எழும்புவார்கள் அப்படின்னு என்ன அவர் பேசுறதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் அவர் கிரியேட் செய்யறதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் நம்ம போடுற அவசரத்துக்கெல்லாம் அவர் தரிகாந்தம் போட முடியாது அதே கத்தர் அவர் என்ன பேசுறாரு என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் கவனமா கேட்டுக்கோங்க அதுதான் நடத்திப்பு அதுதான் புதிய உடன்படிக்கையினுடைய விசேஷம் பழைய உடன்படிக்கையில் அந்த பாக்கியம் கிடையாது பழைய உடன்படிக்கையில எல்லாம் அடையாளம் கேட்டாங்க அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அப்படியாவது தடவையாவது கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க சித்தத்தன்னு சொல்றது போல அடையாளம் கேட்டாங்க உங்களால ஒண்ணும் முடியலன்னா அடையாளம் கேளுங்க தப்பு இல்ல தப்பு இல்ல நான் குழந்தையா இருக்கிறேன் ஆண்டு வரையா எனக்கு புரியல அப்படின்னா ஓகே 
புதிய ஏற்பாட்டில் வரும்பொழுது சீட்டு போட்டு பார்த்தாங்க பன்னெண்டு அப்போஸ்டில் ஒருத்தன் ஜெத்திப்பிட்டான் யூதாஸ் காரியத்து அந்த இடத்துக்கு யாருக்கு போடலான்னு சொல்லிட்டு நாலு பேர் போட்டி சரி நாலு பேர்த்து பேர்த்தையும் போய் எழுதி போட்டு சீட்டில் சுற்றி போட்டு எடுத்தாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தேவ சித்தம் தெரியல எப்படி கேட்கணும்னு தெரில ஆனால் அதற்கு பிறகு சீட்டு போட்டு பார்க்குறதோ அடையாளம் கேட்குறதோ பைபிளில் கிடையாது தீர்க்க தேசின் மூலமாக தேவன் பேசினார் ஊழியத்துக்கு பிரிச்சிருன்னு சொன்னார் மற்றபடி ஒரு அடையாளம் கூட கத்தர் தரல ஏன் அடையாளம் கேட்கலன்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஆண்டவருக்கு இருக்கிற உறவு வேற நமக்கு ஆண்டவருக்கு இருக்கிற உறவு வேற நமக்கு தேவன் எப்படி பேசுறாருன்னு சொல்லி பைபிளில் போட்டுக்குன்னா சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக என்று தேவன் சொன்னதுனால இப்ப என்ன செய்யறாரு அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காதுங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வேணாம் ஏன்னா இப்ப விக்கிய கேக்குறேன் நீ செத்து விட்டா இப்ப ஆவியா இருக்கிற உனால சில பல காரியங்கள் முடியும் இந்த சில காரியத்தை ஒய்ஃபோ யாரோ செய்யறாங்க அது செய்யக்கூடாதுன்னு நீ நினைக்கிற நீ அதுக்கு எப்படி பேசுவ பேசிதான் ஆகணும் பேச முயற்சி பண்றான் அவனுக்கு பாடி இல்லை அப்போ உன்னுடைய லாங்குவேஜ் வேற புரிஞ்சிட்டியா அப்ப நீ எப்படிதான் பேசி ஆகணும் அப்ப சிம்டம்ஸ் மூலியமா தான் இன்னும் சொல்ல போனா சிம்பாலிக்காக அவங்களால பேச முடியும் புரியுதா ஒரு பூனைகள் வேணா நீ பூந்துக்கலாம் பூந்துக்கிட்டு பூனை வேணா வேகமா ஓட்டிடலாம் நீ பூனை நீ வேகமா ஓடும் போது பாலை தட்டி விடலாம் பாலை பொங்க வைக்கலாம் நான் சொல்றது இல்ல வேற ஏதாவது மெத்தட் தான் சொல்லு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இல்ல என் அறிவுக்கு தான் எனக்கு தான் இப்படி பழகிட்டேன் சொல்லு இந்த நீ சொல்லுமா யார் வேணா சொல்லுங்க ஒரு கடவுள் ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு செய்தி சொல்லணும் இல்லையா எப்படி சொல்ல முடியும் அவரு ஸ்பிரிட்டா இருக்கிறார் அவர் ஆவியா இருக்கிறார் எப்படி சொல்ல முடியும் அட கடவுளே விட்டுருங்க நீ உங்களுக்கு என்ன சொன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஒரு முட்டாளு கூட புரியணும் இல்லையா ஒரு கை நாட்டு போடாத கிளவி கூட ஒரு மாடு பிடிக்க போறா அந்த மாடு பிடிக்க கூடாது அந்த மாடுக்கு வியாதி வந்து செத்து போயிடும் அவன் ஏமாத்தி விற்கிறான் அது யாருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் அவரு சொல்லலன்னா அவர் ஆண்டவரே கிடையாது சரியா தப்பா அதையா தத்துக்கோங்க அதையா தத்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு நஷ்டம் வருதுன்னா அந்த நஷ்டமான காரியத்தை நீ செய்ய போனா அத இறைவன் என்று ஒருத்த இருந்தானா அவன் என்ன செஞ்சாகணும் தடுத்து ஆகணும் நோ வே இதுதான் காலி அப்ப தடுத்து ஆகணும் இப்ப சொல்லுங்க நீங்களே எப்படி தடுத்தா உனக்கு புரியும் அல்லது பட்டிக்காட்டை கிளவிக்கு புரியும் சொப்பனத்துல பேசுனா அவன் ஐயா புரியுங்கிறாங்க முத நாளே பரவாயில்ல ஐயா சொல்லு நல்ல ஐடியா தான் அண்ணா பேரோட காரியத்தை எடுத்துக்கோ சொப்பனத்துல பேசலாம் எத்தனை பேத்துக்கு சொப்பனத்துல பேசி புரியுதுங்கிறது நமக்கு தெரியல சரி பரவாயில்ல இருக்கட்டும் உனக்கு சொப்பனத்துல பேசியிருக்காரா நடக்க போறது சரி சந்தோஷம் எத்தனை பேத்துக்கு சொப்பனத்துல ஆண்டு பேசிருக்கா நடக்க போறதை செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லி பேசியிருக்காரா நாளைக்கு மாடு பிடிக்கும் போது பிடிக்காதுன்னு சொல்லியிருக்காரா சொல்லியிருக்காரா சொப்பனத்துல சரி அப்புறம் வேற விதத்துல சொல்லுங்க அதாவது நான் என்ன சொல்றேன் காலையில் உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஒருத்தன் திருச்சிக்கு வாங்குறான் ஒருத்தர் உடனே கிளையும் போற அதுக்குள்ளேயே சொப்பனம் வந்துடும் அப்ப அப்ப பேசி ஆகணும் இல்லையா அப்ப கத்தர் பேசி ஆகணும் போலாம வேணாலும் குழப்பம் வந்துடும் சொல்லுங்க மற்றவங்க பேசுங்க அதாவது இதான விஷயம் இவ்வளவுதான் இதுக்கு இதுதான் கவனிங்க இவ்வளவுதான் இதுக்கு மேலே ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டம் எல்லாம் படவனா எனக்கு ஜெயந்தி உனக்கு தெரிஞ்சே சொல்லுமா வேணும் சொல்லு வேற என்ன ரூட்ல கத்தரால் பேச முடியும் சொல்லுந்து இல்ல எனக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சிம்பாலிக்கா தான் பேசுவார் அதான் சூழ்நிலை மூலமா பேசுறதா சிம்பாலிக்குன்னு சொல்லிட்டேன் வேற எப்படி பேச முடியும் ஆகாசம் பேச முடியாது நீ டிவி பார்த்தா கூட அங்கிருந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் வரலாம் போன்ல கத்திரம் கூட பேசலாம் இல்ல சொல்றேன் இது சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி தான் உங்க கிட்ட கத்தர் பேச முடியுமா ஒழிய வேற எங்கேயும் பேச முடியாது அதனால இதுதான் காட்ஸ் லாங்குவேஜ் இது யூனிவர்சல் லாங்குவேஜ் முட்டா பயலுக்கும் புரியணும் செவுட்டு பயலுக்கும் புரியணும் அப்படின்னா அது எந்த பாசம்னா அதுதான் கடவுளுடைய பாசம் அதுதான் கடவுளுடைய பாசம் இதை வந்து இந்து மக்கள் கரெக்டா பிடிச்சிக்கிட்டாங்க சகுனம் அபசகுனம் அப்படிங்கறத அவங்க கரெக்டா கேட்ச் பண்ணிட்டாங்க ஆனா நம்ம என்ன செய்யறது இல்ல அதை கேள்வி பண்ணிட்டு நம்ம நம்ம புள்ளியில் விழுந்துடும் சரிங்க அதனால இறைவன் பேசுவாருங்கிறத அதில் முடிவாருங்க கண்ணை உண்டாக்கினவர் காணாரோ மூல வசனம் தான் காதை உண்டாக்கினவர் கேளாரோ காண்கிற கண் கேட்கிற செவி ஆகிய விரண்டியும் உண்டு பண்ணினவர் கர்த்தர் 
அப்படின்னா அவருடைய அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா வாயை உண்டாக்கினவர் பேசாரோ அப்படின்னு அர்த்தம் பேசுகிறதுக்கு வாயை உண்டாக்கினவர் கத்தர் அப்ப பேசுவாரு இறைவன் என்ன செய்வாரு பேசுவாரு அவருடைய ஆலோசனை கேட்டு நடக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை அது உங்களுக்கு நல்லது கட்டாயம் கிடையாது உங்களுக்கு நல்லது புரிஞ்சுட்டீங்களா அதனால இப்பவும் சொல்றேன் நீங்க எந்த வேலை செஞ்சாலும் நீங்க உடனே ஆண்டவருடைய இடைபாட்டை எதிர்பாருங்கள் ஆண்டவருடைய இடைபாட்டை அது திருமண விஷயமாட்டோம் எந்த விஷயமாட்டோம் ஆண்டருடைய இடை 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 அந்த இடைபடுதல் இன்டர்வீனிங் என்று சொல்லுவாங்க இன்டர்வீன் அப்படின்னா வெப் இன்டர்வீனிங்னா நவ் அப்ப தேவன் இடைபடுதலை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்ல வராரு போ சொல்றாரா போக வேண்டாம்னு சொல்றாரா இல்ல வெயிட் பண்ண சொல்றாரா வெயிட் பண்ண சொல்றாரா ஆண்டு வர கட்டாயப்படுத்த கூடாது அதையும் சொல்றேன் இப்போ பாருங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் நான் எப்படி நான் ஆண்டோட்டு எப்படி பேசிக்கிட்டுருக்கிறேன்னு சொன்னா எனக்கு ரெண்டு தடைகள் வந்தா நான் சுதாரிப்பேன் நான் நான் செய்யணும் அப்படின்னா நான் ரெண்டு ரெண்டு குட் நியூஸ் என் காதல வரணும் அதுல ஆண்டவர் சம்மந்தப்பட்டிருக்கணும் யார் வரணும் பக்கத்து விட்டு ராமாயி புல்ல பார்க்கறதுக்கும் நம்ம சபையில வரக்கூடிய புல்ல இருபது வருஷம் புல்ல பார்க்காத ராமாயி புல்ல பார்க்கறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த அம்மா சொல்றது நான் சமயப்படுத்திக்கு போயிட்டு வந்தேன் எனக்கு இருபது வருஷமா குழந்தை எல்லாம் குழந்தை குடிச்சு வச்சுங்க அது நன்மையான செய்தி தான் நல்ல செய்தி தான் ஆனா அதுல ஆண்டவருடைய இடைபாடு இல்ல இது மாதிரி இது நான் நான் வச்சிருக்கேன் அப்படி எனக்கு ஏதாவது ரெண்டு நல்ல செய்திகள் கிடைக்குமே அது இறைவனுடைய காரியம் என்று எடுத்துக்கொள்வேன் ரெண்டு ரெண்டு வாக்கு ரெண்டு கெட்ட செய்தி வந்துச்சுன்னா இப்ப அடிடுவேன் அவ்வளவுதான் அப்ப நான் செய்யட்டுமான்னு கேட்கறதுக்கு எனக்கு ரெண்டு நல்ல செய்தி கொடுங்க இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா ஒரு நிலத்தை வாங்க போறேன் அது வாங்கலாமான்னு கத்துட்டு கேட்கறேன் அவர் வாங்கலாம்னு சொன்னார்னா அவரு பேசுறது ரெடியா இருக்காரு இல்லையா பேசுறது ரெடியா இருக்கிறார் அவர் பேசுறதுக்கு எத்தனை நாள் வேணும் இருபத்தி நாலு நேரம் பத்தாதா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடவுளுக்கு பத்தாதா சொல்லுங்க ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சு அதை கேட்க வச்சிருவாரு அவருக்கு அவரால் முடியாது ஒன்றும் இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சரி ரொம்ப முக்கியமான காரியம் இருந்தா நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் டைம் கொடுங்க வாழ்க்கை பிரச்சனைனா ஏழு நாள் டைம் கொடுங்க பயப்படாதீங்க கொடுங்க ரெண்டு செய்தி நாள் ரெண்டு செய்தி நச்சுன்னு வரணான்ட்டு வரே அப்பதான் கல்யாணம் பண்ண வேணா பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு உக்காந்துக்கணும் நீ கேட்டோன்னே எனக்கு எங்க மாமியார் போன் பண்ணி சொல்லும் நேத்தெல்லாம் மூட்டு வழி ஜாம் பண்ணே சரியா போச்சுன்னா இது குட் நியூஸ் எடுத்துக்க கூடாது மூட்டு வழி நேத்து நேத்து நைட்டு எல்லாம் மூட்டு வலிச்சது காலையில ஜாம் பண்ணே சரியா போச்சு இதெல்லாம் குட் நியூஸ் கிடையாது புரியுதுங்களா நல்ல நம்ம நம்ம ஆவியில ஒரு நிறைவு உண்டாகும் ஆவியில ஒரு நிறைவு உண்டாகணும் நல்ல நிறைவு இருக்கணும் ஓஹோ இது கத்தர் தான் பேசுறாரு இது தேவன் தான் செஞ்சாரு கத்தர் நமக்காக தான் பேசுறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்கணும் இவ்வளவும் நான் சொல்லி கொடுத்துடுறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க புரிஞ்சுக்கலன்னா ஒண்ணும் செய்ய முடியாது புரியுதுங்களா அதுலன்னு என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய அத்திபார வசனங்களில சில முக்கியமான வசனம் ஒண்ணு என்னன்னா உன் வழிகள் கத்தருக்கு பெரியமா இருந்தால் உன் சத்துருவை உன்னோடு சமாதானமாகும்படி கத்தர் செய்வார் இத மறக்கவே கூடாது புரியுதுங்களா அதாவது இப்ப தம்பி சொன்ன மாதிரி நானும் சொல்லணேன் இப்ப ஒரு காரியம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறப்ப ஆண்டவர் எப்படி பேசணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நம்மள அடிச்சு பேசக்கூடாது நம்மள என்ன செய்யக்கூடாது அடிச்சு பேசக்கூடாது அடிச்சு பேசுற அளவுக்கு நீங்க நடக்கூடாது அதுக்காக சொல்ல வரேன் அவர் உன்னை அடிச்சு திருத்துற அளவுக்கு நீ சின்ன பிள்ளையா இருக்கூடாது மெச்சூரிட்டியா வந்துருங்க புரியுதா உன்னை உங்க அம்மா எப்ப அடிச்சேன் கடைசியா டென்த் படிக்கும் போதா எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதா ஆறாம் கிளாஸ் படிக்கும் போதா அடிச்சதே இல்லையா எப்ப ஆறு ஆறு இல்ல டென்த்ல அடி இப்ப அடிக்கிறது இல்ல சரி ஏன்னா இப்ப நீ இதை பண்றதே இல்லையா அதை விட பெரிய தப்பு பண்ற ஆனா உன்னை அடிக்கிறது இல்ல ஏன்னா உன்னை அடிச்சு திருத்துற வயசு தாண்டி பேசி திருத்துற வயசுக்கு நீ வந்துட்ட புரியுதா இப்ப எனக்கும் ஜெயினி சண்டை வந்துச்சுன்னா என்ன செய்வேன் முத பேச்ச நிறுத்துவேன் நான் என்ன செய்வேன் அவர் நம்ம சண்டை பார்த்து நமக்கு தெம்பு இல்லை நம்ம சம்பாதிக்கல அந்த அம்மா வீட்டு விட்டு போயிடுச்சுன்னா யாருக்கு மரியாதை போச்சு அதுக்கா சொல்லுங்க எனக்கு தானே மரியாதை போச்சு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜெயந்தியை காணா யாருக்கு மரியாதை போச்சு பொண்டாட்டி நடத்துற சபையை எப்படி நடத்துவோம் அதனால நரவுள்ள பக்கெட்டில் கரைச்சி விளக்கமாத்த தலையில் அடிச்சு ஊத்தினா கூட சரிம்மா நீ சொன்னதான் ரைட்டுமா 
ஒரு நாள் வீட்டில் இருக்கும்போது பாருங்க ரெண்டு மூணு எவ்வளவு அப்படிங்க நான் அஞ்சு ஆறு இல்ல இல்ல அம்மா ஆறு தான் தெரியாம சொல்லுமா தப்பு இல்லைன்னா அவ்வளவுதான் போச்சு வாழ்க்கை போச்சு ஏன் வாழ்க்கை போச்சியா இதுக்கு பேர் விட்டு இதுக்கு பேர் வந்து முட்டாள்தனம் கிடையாது புரியுதா சாக்லேட்டை பத்தி நான் சொல்றேன் மகாபெரிய ஞானி கேள்விப்பட்டுக்கோங்க அவர் வீட்டுக்கு ஒரு நாள் எல்லாம் விசிட்டிங் போயிருக்கிறாங்க எல்லாம் பேட்டி எடுக்க போயிருக்காங்க அப்ப வந்து பொண்டாட்டி கோச்சுக்கிட்டு பாத்திரத்தை உருட்டிட்டு இருக்கிறான் என்னங்க தட்டாமல் சதம் இருக்குது இவ்வளவு பெரிய சதம் இருக்குது கம்முட்டு இருக்கிறீங்க இல்லைங்க இப்பதான் இடி இடிக்குது அப்படின்னாரான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தண்ணி குண்டானோட கவுத்து விட்டாலான் சொல்றுன்னு ஊத்துதான் தண்ணி மாடி இருந்து கீழே சேலத்துல ஒரு சாக்கரட்டிஸ் இருக்கிறார் எங்க மாமா வக்கீல் இவ்வளவுதான் அவர் தான் அறிவு நல்ல மண்டை அங்க பொண்டாட்டி அதுக்கு ஆப்போசிட் வீட்டுல போனா ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டாரு நாங்க இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டார் கொண்டாடி கிட்ட என்னம்மா சாப்பிட்டியா அவ்வளவு அது என்ன திட்டினாலும் இது என்ன செய்ய மாட்டாரு ஏன்னா வேலையே சொல்ல மாட்டாரு அதான் புதுசாலித்தனம் உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லித்தரேன் கல்யாணம் மட்டும் பின்னாடி பாடுபட போறீங்களா பசங்களா மானத்தை வாங்குவாளுக பாருங்க மொண்டாட்டி வந்துட்டு உனிய மானத்தை வாங்கிடுவாளுக உங்க மானம் எல்லாம் கப்பல் ஏறிடும் ஏத்திடுவாளுக்க ஏன்னா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உங்க அம்மாவை நீங்க நடக்கிற விதம் இருக்கு பாத்தியா நீ தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறியா கொஞ்சம் பேத்த சொந்தத்துல எல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எப்படி பின்னாடி எப்படி மானத்தை வாங்குவாங்க அதனால நம்ம மானத்தை காப்பாத்திக்கிறது என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம அமைதியா வாய்ப்பு என்ன செய்யணும் வந்துடணும் சரி இருங்க விஷயத்துக்கு வருவோம் உன் வழிகள் கத்திரிக்கு பிரியமா இருந்தால் என்னங்க உன் சத்துருவ உன்னோட சரண்டர் ஆக்குறான்னு சொல்றாரு அப்ப உன் ஒய்ஃபு உன்னோட சரண்டர் ஆக்க பண்ண மாட்டாரா அப்ப உன் ஒய்ஃபுக்கும் உனக்கும் ஒரு சின்ன டிஸ்பியூட் வந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நீ ரூட்டு மாறிட்டேன்னு அர்த்தம் ஹலோ உங்க சமாதானம் இதுக்குதான் சொல்ல வந்தேன் இப்ப உன்னைய வந்து அடிச்சு திருத்தல இல்லையா அப்ப நான் நான் மூஞ்சி காம் நான் வந்து நான் பேச பேச நிறுத்துறேன் நான் எடுத்து பேசல நான் அடிக்கல மாற என்ன செய்றேன் பேச நிறுத்துறேன் அது எனக்கு எனக்கு அது அடிக்கடி சண்டை என்ன குறவை மாதிரி வாய்ப்பு இருக்காரு எது கேட்டாலும் நான் பேசுனா சண்டை வரப்போகுது அதுக்கு பேய் என்ன செய்யறான் என்ன வாய்ப்பு முடிட்டு இருக்கேன் நான் கேட்டுட்டு என்ன என்ன கம்பிட்டுருக்கிற எனக்காக காலில் இருந்து நரம்பு வரைக்கும் சினிமாவில் புடைக்குது பத்தியா அப்படி புடைக்கும் ஆனா என்ன செய்யக்கூடாது நான் அடிக்கவும் கூடாது திட்டவும் கூடாது பாசு வேஷம் போட்டாச்சு இப்ப அதனால கம்மிட்டு இருப்பேன் சரி கவனிங்களேன் சரி விஷயத்துக்கு போவோம் ஆண்டு நான் என்ன சொல்ல வரேன் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா உங்ககிட்ட கத்தர் பேசணும் அதுக்கு என்ன உடம்புல அடிக்க விட்டுறாதீங்க என்ன போடுவேன் உடம்புல அடிக்க விடாதீங்க நீங்க எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணாலும் வண்டி இடிச்செல்லாம் நீங்க பாடம் கத்துக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே கத்தர் பேசிடுவார் நீ செய்யறது தப்பு வண்டி இடிக்குது அப்படின்னா நீ நீ எவ்வளவு பெரிய தப்புக்குள்ள மாட்டி இருக்க அப்படிங்கிற அந்த ஆழத்தை காட்டுறதுக்காக தான் அவ்வளவு பெரிய பாதிப்பு இந்த வண்டி பிடிச்சா கவலைப்படுறப்பா உன் வாழ்க்கையே போக போகுது இந்த வண்டிக்கு சொச்சு போடுறியா நீ என்ன போக போகுது உன் வாழ்க்கையே போக போகுதுன்னு அர்த்தம் நீ அதையும் தண்ணி கல்யாணம் பண்ணா ஆண்டு என்ன செய்ய முடியும் ஆண்டு என்ன செய்ய முடியாது அதுக்காக பயப்படாதீங்க உன் ஆசையை நிறைவேற்றுறதுதான் கத்தர் இருக்கிற ராமேன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க என் ஆசையை நிறைவேற்றுவார் அது எவ்வளவு ஏழு கட்ட ஆசையான நிறைவேற்றுவார் அது அவருக்கு ஒரு கெட்ட புத்தி அவ்வளவு லவ் உங்க மேல வச்சிருக்காரு அமேன்னு சொல்லுங்களேன் அவ்வளவு நல்லது அது உங்களுக்கு புரியாது அவருடைய அனுபவத்தை எல்லாம் பேச முடியாது நீங்க அனுபவிச்சாதான் நீங்க பேச முடியும் அதுக்குதான் நீங்க என்ன செய்யணும் ஒரு இருபது வருஷம் லவ் பண்ணிருக்கணும் இல்லைங்க ரெண்டு வருஷத்துலயே கத்துக்கிட்டேங்கிற அப்படி டேவிட்டு உண்மையான காதலி என்ன கேட்டாலும் வச்சத்தை தவிர எதை கேட்டா நினைஞ்சிடலாம் கொடுத்தலாம் அதான் உண்மையான காதல் அப்ப தேவன் என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா அவளும் நம்ம மேல உண்மையான காதல் வைத்திருக்கிற அப்படின்னால பயப்படாம இருக்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன் இன்னும் பயப்பட வேணாம் புரியுதா ஒரு பண்ண லவ் பண்ணா நீங்க பொண்ணு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்ல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நீ கேட்கவே வேண்டாம் நீதிமானின் நீதிமான் விரும்புகிற காரியம் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் வேலை முடிஞ்சு போச்சு நீ பயப்படாது விருப்பம் 
வந்துருச்சுன்னா செஞ்சிருவார் கத்தர் நீ ஒன்றும் கம்பல் பண்ண வேணாம் கத்தர அப்போ ஒரு டிலே பண்ணாருனாவே அவர் வெயிட்டிங் லிஸ்ட்ல அதான் கேட்டேன் ஆண்டு அறுபது இருபது நாள் பத்தாதா ரெண்டு நாள் பத்தாதா ஏழு நாள் பத்தாதா போதும் இல்ல கல்யாணத்துக்கு பர்மிஷன் கேட்கற பாஞ்சு நாள் ஆச்சு பேசல ஏன் இன்னும் வெயிட் பண்ற புரியதுக்கா சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அவருக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு நாள் போதுமே அவர் டிலே பண்ணாருனாவே அவர் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார் அர்த்தம் இதை வேற ஏதோ நல்லது தரலான்னு யோசிக்கிறாரு வேற ஒண்ணு இல்ல இதை விட நல்லது பெஸ்ட் இருக்குதுப்பா நீ ஆசைப்படுற புரியுது ஆனா நாளைக்கு போய் டேவிட் மாதிரி கஷ்டப்பட போறது யாரு எந்த டேவிட் தெரியாது சந்தோஷம் சரிங்க சரி அதெல்லாம் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க சமாதானம் எடுக்கப்படும் சமாதானத்தின் தேவன் தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக அப்ப சமாதானம் உங்களுக்கு குறையும் சமாதானம் என்ன செய்யும் குறையும் அப்ப அதுல நீ கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அது பத்து பீசா தொலையலாம் அது ஒரு கோடி ரூபா தொலையலாம் நான் சொல்றது புரியுதுங்களா என்ன செஞ்சா உனக்கு சமாதானம் போகணும் யாருக்கு தெரியும் ஆண்டவருக்கு தெரியும் பயப்படாதீங்க அதனால அவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா ஆண்டர் என்ன செய்வார்னா ஏதாவது ஒரு சின்ன காயை நகர்த்தி மனதுக்கு வருத்தம் வருவது போல ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் நீங்க எதாச்சும் நடக்காதீங்க இப்ப உடனே உங்க வசனம் ஞாபகத்துக்கு வரணும் என்ன வசனம் எனக்கு சித்தம் இல்லாமல் உன் தலையில் இருக்கிற ஒரு மயிராகிலும் கீழே விழுவதில்லை உன்னுடைய தலையில் இருக்க முடியல எல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு தேவன் சொல்றத மனசு வச்சுக்கோங்க அப்ப இந்த நஷ்டம் ஏன் வந்துச்சு இந்த மனக்கு மனக்கஷ்டம் ஏன் வந்துச்சு அதுல உம்முடைய சித்தம் என்ன அதுல உம்முடைய சித்தம் என்ன நம்ம மூக்கனாங்க இரு போட மாட அலைய கூடாது மூக்கனாங்க இரு போட்டு ஆண்ட அந்த எஜமான் பேசுறது புரியணும் புரியுதுங்களா மாடு மாடு ஓட்டுறவன் என்ன பேசுறான்னு புரியணும் அதனால அவரு பேசுறத கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க ரொம்ப பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல மேக்சிமம் நீங்க உங்க ரூட்லயே போயிட்டு இருங்க டவுட் வந்தா கத்தட்ட கேளுங்க சமாதானம் குறைஞ்சுனா கத்தட்ட கேளுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு புரியற மாதிரிதான் கத்தர் பேசுவாரு புரியாத அளவுக்கு கத்தர் பேச மாட்டாரு ஏன்னா அவர் பேசுறது உனக்கு புரியறதுக்கு தான் பேசுறாரு அது செய்யலாம வேண்டாம் இவ்வளவுதான் மேட்ரு இவ்வளவுதான் நீ செஞ்சது சரியா தப்பா இவ்வளவுதான் வேற என்ன இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு செய்யலாம செய்யக்கூடாதா நீ செஞ்சது சரியா தப்பா இவ்வளவுதான் நீ செய்ய போறது சரியா தப்பா நீ எடுத்த முடிவு சரியா தப்பா இவ்வளவுதான் விஷயம் அப்ப இடையில ஏதாவது ஒன்று கோத்துட்டுருவாரு அப்ப டக்கு டக்கு டக்குன்னு அப்படியே புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு ஆண்டர் இதுதான் பேசுறாரு ரைட்டு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளலாம் சரி ஆகவே அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்ளுங்க பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல மேகஸ்தம்பம் அவர்களை வழி நடத்தியதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா பகல்ல மேகஸ்தம்பம் அது அந்த மேகஸ்தம்பம் எத்தனை நாள் இருக்கும் ஒரு நிமிஷமும் இருக்கலாம் ஒரு வருஷமும் இருக்கலாம் பத்து வருஷமும் இருக்கலாம் அது பகலா இருக்கலாம் ராத்திரியா இருக்கலாம் அது எப்ப எந்திரிக்குதோ நீ பொட்டியை கட்டிடணும் எப்ப கிளம்புதோ பண்ணி கிளம்பிடணும் அன்றைக்கு மேகஸ்தம்பத்தின் மூலமா நடத்தின ஆண்டவர் இன்றைக்கு உனக்குள்ளே அவர் தங்கி அவர் உனை வழி நடத்துகிறார் நீ எப்படி போகணும் எப்படி போகணும் ஒரு குட்டி வழிபாடு சொல்றேன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு இந்த வழிபாடு கவனிப்போம் இயேசு கிறிஸ்து சாகும் பொழுது தேவாலய திரைச்சியலை எப்படி கிழிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதான் தெரியுமா மேல இருந்து கீழே கிழிஞ்சது என்னங்க ஆரங்கல திரை உலகத்தில் இருக்க எத்த பெரிய கத்திரிக்கோளாளரை வெட்ட முடியாது ஆனா அந்த திரை எப்படி கிழிஞ்சது அப்ப நான் யோசிச்சேன் என்ன எப்படி மேல இருந்து கீழே கிழிஞ்சு யாரு தெரியும் யாரு பார்த்தா யாராவது பார்த்துட்டு போனா பார்த்துருப்பாங்க சரி ரைட்டு நான் என்ன நினைச்சேன் அப்படின்னா சும்மா சொல்றேன் நான் என்ன நினைச்சேன்னா மேல இருந்து கிழிச்சு கீழே கிழியாம வச்சிருப்பாரு நினைக்கிறேன் நான் நினைச்சேன் மாதிரிதான் என்னையே <laughs> 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 
ரைட்டுங்க அதுவே பழைய ஏற்பாட்டில் இருந்த விதம் வேற புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய விதங்கள் வேற அதாவது தேவன் இன்றைக்கு நம்மோடு நடத்தி வருகிறார் அதனால் உங்கள் மனைவி கோச்சிக்கிட்டாவோ உங்கள் அம்மா திட்டினாவோ அதெல்லாம் கரெக்டு தான் எப்பயுமே திட்டாத அம்மா திட்டுறாங்க அப்படின்னா உங்கள் அம்மா வேற்று பேசுரு முடிஞ்சு அடிச்சிரு ஏன்னா நாளைக்கு உங்கள் மாவே செருப்பால் அடிக்கணும் இல்லை விதைச்சு வைக்கணுமா விதைச்சு வச்சா தானே விளையும் விதைக்காம விளையுமா ஆ உயிர் போனாலும் பொண்டாட்டி அடிக்கூடாது உயிர் போனாலும் அம்மா அடிக்கூடாது அப்படி ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்கோங்க நான் சொல்லித்தரேன் அது எனக்கு நான் அப்படி இல்லை அப்புறமே ஆண்டு என்ன திருத்தினார் அது எனக்கு திருத்தினது நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன் உங்ககிட்ட என்கிட்ட கேட்டார் நீ நல்லா ஆம்பளையாக இருந்தால் முசில்ல ஒரு கரத்தை பெல்ட் அஞ்சு பெல்ட் வாங்கினா பத்து பேர் இருக்கிறான் அவனை வச்சு ஃப்ரீயாக நான் டோர்னமெண்ட் போட்டுடுறேன் நீ கையாட்டில் போய் குச்சாண்டை போட்டு அவனை ஜெயிச்சிக்கோ கராத்தை போட்டு அடிக்கினா நான் போவேணா அப்ப வந்து உன் பொண்டாடி எழுச்சிடான்னு சொல்லிட்டு குத்து குத்துன்னு குத்துறியா இது எந்த விதத்துல நியாயம் சொல்லுங்க திரும்பி போட்டு மங்கு மங்குன்னு குத்துற பொண்டாட்டி அடி பார்க்கலாம் அப்படி புடிச்சு அப்படி தேக்கு சுத்துவா பாரு கைய அவள் அடிப்போமா என்ன பாம்பு நீ குச்சி எடுத்துனா செருப்பு எடுத்தனா நீ ஓடிட மாட்ட ஒண்ணு வேணாம் அவளுக்கு வாய் இருக்கு ஆயுதம் என்னடா அப்படின்னா உனக்கு மானம் போச்சா இல்லையா நீ அடிப்பியா அடிக்க மா நீ அடிச்ச அவ்வளவு சாக்கு அடிக்கலாம் அந்த வார்த்தை பக்கத்து வீட்டுக்கு போச்சு அந்த மானத்தை போய் எங்க அல்ல முடியும் புரியுத அப்ப என்ன செய்யணும் புடிச்சேன் வாய் பத்திட்டு தான் இருக்க முடியும் அப்ப பூச்சி மாதிரி இருக்கனால கதவை சாத்திரி கும்மு கும்முனு குத்துற உயிர் போனாலும் பொண்டாட்டி அடிக்காதீங்க உயிர் போனாலும் அம்மா அடிக்காதீங்க சரி அப்ப ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாம் ஏத்து பேசுறீங்க எல்லாம் ரைட்டு ஓகே ஏத்து பேசுறீங்க நீங்க தான் சாதிச்சிட்டீங்க நான் செஞ்சதான் ரைட்டுங்கிறீங்க ரைட்டு ஓகே ஆனா அதனுடைய பின் பக்கத்துல தேவன் உங்களோட என்னமோ பேச வராரு என்னமோ பேச வராரு அதை நீங்க கண்டுபிடிச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு தான் நல்லது உங்களுக்கு தான் நல்லது அதனால கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா நீங்கள் தப்பு வைக்கப்படுவீர்கள் அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஓகே சரி அதனால இதுக்கு மேல நிறைய சொல்லி முடிச்சேன் போன தடவை ஒரு பசுமாட்டு கதை சொன்னால உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்குது சரிங்களா அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இப்போ இருக்கிற இடம் எல்லாம் மூல வியாதி சாவு இப்போ புரஜாதி புரிஞ்சுக்கிட்டான் சாமி கூத்தண்டாது இது ஏதாவது சாமி குத்தமா இருக்கும் இந்த பெட்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த பிரச்சனை அப்புறம் அவன் கண்டுபிடிக்கிறான் அப்ப நமக்கு இதுதான் எனக்கு வேதனையா இருக்கு உங்களுக்கு எப்ப வகுத்தால போகுதுன்னு கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க எப்ப இருந்து தலை சுத்த ஆரம்பிக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க எப்ப இருந்து வீட்டுல பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நீ தப்பு பண்ண ஃப்ரெஷ்ஷா நீ வெளியே போயிட்டு சேர்த்து ஆடி தின்னு போய் தொடச்சு வந்தல்ல அப்ப வீட்டுல என்ன இருக்குது அங்க பிரச்சனைக்கு வைக்கிறார் ஏன்னா நீ நீ தப்ப உணரல கத்தர் பேசிட்டாரு உன் தப்ப உனக்கு புரியல அடிக்கூடாது <laughs> பாதம் இப்படி இப்படி தடுக்கி விட்டு நீங்க விட மாட்டீங்களா அப்படின்னு சொல்லுங்களேன் அப்படின்னா உங்க காலில் காயம் வந்துச்சுன்னா என்னன்னு கத்தரை கேட்க வேணாமா கேளுங்க கத்தரை பேசுறது புரிஞ்சுக்கோங்க அவர் சொன்னபடி நடந்தா உங்களுக்கு லாபம் சரி இப்படி கத்தருடைய சட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தால் என்ன ஆசீர்வாதம் என்று உபாவம் இருபத்தி எட்டு ஒண்ணுல நம்ம அந்த வசனத்தை வாசிச்சோம் உபாவம் இருபத்தி எட்டு ஒண்ணுல மறுபடியும் அந்த வசனத்தை வாசிப்போம் வாசிப்போம் மனப்படமா சொல்லணும் பதாம் உட்காந்து தொலைவிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த வசந்த மனப்படம் பண்ண முடியாதம்மா ஆச்சுங்க யாராவது இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற கட்டளையின்படி எல்லாம் செய்ய கவனமா இருக்கும்படிக்கு கவனமா இருக்கும்படிக்கு அவர் சட்டத்துக்கு உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களை பார்க்கலாம் நான் உன்னை மேன்மையாக வைப்பேன் சரி கவனிப்போம் பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களை பார்க்கலாம் எப்ப என் சத்தத்துக்கு நீங்கள் உண்மையாய் செவி கொடுத்தால் என் சத்தத்துக்கு நீங்கள் உண்மையாய் இப்படி சொல்லிருக்கலாம் என் வார்த்தைக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தாலும் சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுறதுக்கும் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கறதுக்கு என்ன வித்தியாசம் ஏன் செவி கொடுத்தல்ங்கிற வார்த்தையை போட்டிருக்கிறாரு கேட்டாதானே என் சத்தத்தை கேட்டாலும் சொல்லியிருக்காங்க ஏன் செவி கொடுத்தாலுங்கிறாரு 
அதென்ன அர்த்தம் அதுல என்னமோ விஷயம் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது எனக்கு செவி கொடுத்தல் செவி இதுதான் செவி கொடுத்தல் நான் சொல்றத கேளு செவி கொடுத்தல் செவி கொடுத்தல் புரியுதுங்களா தூர ட்ரெயின் சவுண்ட் கிடைச்சுன்னு எப்படி தான் கேட்போம் இப்படி கேட்போம் சில மை சின்ன சத்தத்தை கேட்கணும்னா கையை பிடிச்சு பாருங்க இங்கே தேக்கி இப்படி உடுக்கில் போகும் அதில் பட்டு உடுக்கில் போகும் கொஞ்சம் இது இதுவே போதும் இது தேக்கி உள்ளே விடும் இன்னும் பத்தலன்னா இப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு கேட்கும் கொஞ்சம் அதில் ஃபோனை போய் பாருங்கன்னா பின்னாடி போய் புஸ் புஸ்ஸுங்க கா காது அப்படி டக்குன்னு இப்படி திருப்போம் எங்கே சவுண்டு வருது அங்கே திருப்போம் மூஞ்சு அங்கே தான் இருக்கும் காது டைன் அப்படி திருப்போம் அப்படி சத்துக்கு திருப்பும் காது அப்படி என்ன சொல்றேன் ஆண்டர் என்ன சொல்றாருன்னா என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுப்பா என் சத்தத்துக்கு செவி கொடு என் சத்தத்துக்கு செவி கொடு கீழ்ப்படியிறது அப்புறம் கீழ்ப்படியிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் முதல் நான் பேசுறத கேளு நான் பேசுறத கவனமா கேளு நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறத கவனமா கேளு சரிங்க அதனால நீங்க செவி கொடுத்தால் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்று சொல்லி உபாம் இருபத்தி எட்டுல பதினாலு வசனங்கள் இருக்கிறது பதினாலு வசனங்களுமே அற்புதமான வசனங்கள் அதெல்லாம் நீங்க மனப்பாடமா நீங்கள் தெரிந்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்களுக்கு நல்லது அதனால அதில் ஒவ்வொன்று ரெண்டா நான் சொல்லிட்டு வரேன் முதல் ஆசீர்வாதமே என்ன ஆசீர்வாதம் செவி கொடுப்பதனால் வரக்கூடிய முதல் ஆசீர்வாதம் என்னன்னு சொன்னா பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களை பார்த்து நான் ஒன்று என்ன செய்ய போறேன் மேன்மையாக வைப்பேன் இது நீங்க கதையா கேட்கறதுனால பொன்னர் சங்கர் கதை போலையும் குமுதன் ஆனந்த விடன் வாசிக்கிறது போலவும் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கிறதுனால நம்ம வாழ்க்கையில் அது பிரயோஜனப்படவில்லை அப்படிதானே கேட்டுட்டு இருக்கணும் பைபிள் அப்படிதானே படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் நம்ம விசுவாசி நல்ல விசுவாசிங்க சிங்கப்பூர் விசுவாசி மாதிரி சிங்கப்பூர் விசுவாசிக்கிட்ட ஒரு லட்சம் கொடுத்து ஒரு பக்கம் பைபிள் வாசினா கூட வாசிக்க மாட்டானுங்க மலேசியாவில் அப்படிதான் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் பைபிளே எடுக்க மாட்டாங்க இங்கேயாவது ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு விசுவாசி பைபிள் எடுத்து வாசிச்சிடும் அங்கெல்லாம் அப்படி கிடையாது பழைய ஏற்பாட்டிலேருந்து ஒரு வசனம் பிரசங்கம் பண்ணால் அப்படியே ஆண்டு பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் புதிய ஏற்பாடு மட்டும்தான் தெரியும் அதெல்லாம் அப்படி அப்படி பழக்கி வச்சுட்டாங்க அவங்கள எதுக்கு சொல்லிட்டு இருந்த நான் சரிங்க செவி பூமியில் உள்ள நான் குமுதம் படிக்கிற மாதிரி படிக்காதீங்கன்னு சொல்ல வரேன் குமுதம் படிக்கிற மாதிரியோ நாடகம் பார்க்குற மாதிரியோ சீரியல் பார்க்குற மாதிரியோ இந்த பிரச்சனத்தை பார்த்துட்டு கூடாது அந்த வார்த்தையை கிரகித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்போ பூமியில் உள்ள சகல ஜனங்களை பார்த்து நான் உன்னை மேன்மையாக வைப்பேன் இதை நீ டெய்லி விசுவாசிங்க டெய்லி சொல்லுங்க டெய்லி எதிர்பாருங்க நம்மளை கத்தர் உயர்த்துவதை நம்மளால் பார்க்க முடியும் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க ஹான்னு விட்டுறீங்க அவர் ஆண்டர் என்ன சொல்கிறாரு ரைட்டு பா நான் நூறு அடி தாண்ட வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கேனே ஒரு அடி தாண்டுவேன்னு எதிர்பார்க்கக்கூடாதா சொல்லுங்கள் பூமியிலே நான் உன்னை நம்பர் ஒன்னா வைக்கிறேங்கிறாரு சரி உன்னை ஒரு அஞ்சு பேர்த்தோட முதல் விடுறாரு ஒரு அஞ்சு பேர் உன்னோட வேலை செய்கிறாங்க அதில் நீ நம்பர் ஒன்னா வரணும்னு நீ ஆசைப்படக்கூடாதா நீ எதிர்பார்க்க கூடாதா கத்தர் என்னை மேன்மையா வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அப்படின்னு எதிர்பார்த்தியா எதிர்பார்க்காதனால தான் ஒண்ணு நடக்கல ஏன்னா விசுவாசம் இல்லை விசுவாசம் தான் எதிர்பார்த்துருப்போம் உயர்த்தப்படாமல் இருக்கிறோம் சின்ன விஷயம் தான் ஒண்ணும் இல்லை புதிய ஏற்பாட்டெல்லாம் அந்த விசுவாசம் தான் பிரச்சனையே வேற ஒண்ணுமே இல்லை அதனால சின்ன விஷயத்துல எதிர்பாருங்க நான் நான் மேலே வருவேன் அடுத்தது பத்து பேர் கூட வரும்போது நான் பத்து பேர்லயும் நம்பர் ஒன்னா நானு இருப்பேன் ஏன்னா கத்திரனை உயர்த்திரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா கத்திரனை உயர்த்திரேன்னு சொல்லியிருக்கிறார் அல்லவா இன்னைக்கு பஸ்ஸில் வரும்போது ஒரு பாஸ்டர் பார்த்தேன் அவர் நான் எந்த பார்த்தேன் எந்த ஊரில் பார்த்தேனே தெரில கிருபியை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணிங்க பார்த்தேன் நான் இன்னும் அதை தியானிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேன் பல பேர்த்துக்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் ரொம்ப அற்புதமாக வியாக்கியானம் கொடுத்தீங்க தகுதியை கணக்கில் எடுக்காமல் காண்பிக்கும் தயவுன்னு சொன்னீங்க என்ன அற்புதம் அப்படின்னார் பரவாயில்லப்பா என்னைக்கோ பண்ண பசங்க எங்கேயோ அவர் கேட்டு அவர் நான் வச்சிருக்கிறார் நான் என்ன சொல்ல வரேன் புரியுதுங்களா எத்தனை பேர் பிரசங்கம் பண்ணாலும் நம்ம போய் நின்று பிரசங்கம் பண்ணால் அதில் வித்தியாசம் இருக்கணும் ஆமேன்னு சொல்லுங்க ஆமாம் உங்களுக்கு அந்த வெறி வரணும் உங்களுக்கு அந்த வெறி வரணும் சமைக்கிறதுல வெறியை காட்டுங்க சமைக்கிறதுல வெறியை காட்டுங்க ரசம் வைக்கிறீங்கல்ல நான் பெண்கள உன் புருஷனை சாவடிச்சிடாதீங்க வந்த புருஷனை சாவடிக்காதீங்க பாவம் இட்லிக்கு வெங்காய சாம்பார் வைக்க சொல்லி கேட்டுட்ருக்குறேன் எங்க மாமியாரும் வைக்க மாட்டேங்குது மாமியார் பெற்ற புள்ளையும் வைக்க மாட்டேங்குது இட்லிக்கு எனக்கு வெங்காய சாம்பார் பிடிக்கும் இந்த பிராமின் கடையில் போய் சாப்பிடுங்க ஒரு நாள் இட்லிக்கு சாம்பார் கொடுப்போம் சூப்பராக இருக்கும் பூரிக்கு மசாலா வைப்போம் சூப்பராக இருக்கும் ரெண்டும் கேட்டால் ரெண்டு இது வரைக்கும் வரல
ஐயங்கடையில் சாப்பிட்டு பார்த்தா இட்லிக்கு சாம்பார் ஐயங்கடை சாம்பார் வாங்க மாதிரி தெரியுமா தெரியும் உங்களுக்கு மற்ற சாம்பாரை விட நீங்கள் பிராமின் கடையில் போய்ட்டு வசந்த போன் அந்த போனில் போய் சாம்பாரை சாப்பிட்டு பாருங்கள் எப்படி இருக்கணும் அதே போல் பிராமின் கடையில் போய் பூரி மசாலா வாங்கி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்த மசாலா எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் இது ரெண்டையும் கேட்டுட்டுங்க ரெண்டும் வரவே இல்லை அது கடவுளுக்கு சோதனைனா என் உசுறு மேலே கத்துருக்க ஆசை அவங்க செஞ்சு கொடுத்து நான் செப்போசுக்குன்னு சாதம் அதனால் இந்த விசை பிடிச்ச வேணாண்டாம் அவனே உனக்கு நான் கடையில் வேணால் வாங்கி தரேன் காசு தரேன் எங்கே சாப்பிட்டுக்க வேணாம் பாக்கெட்டில் காசு தரேன் நேராக கிருஷ்ணா போனுக்கு போ உனக்கு என்ன வேணுமோ சாப்பிடு இவங்ககிட்ட கேட்காத இங்கேருந்து சந்திரா வீட்டுக்கு போவேன் சூப்பராக இருக்கும் தோசை எச்சு ஊறு படிக்காத படிக்காட்டாம்மா எவனுமா என் வீட்லேயும் தான் தோசை விடுறாங்க வரமாட்டேங்குதாம்மா அப்படின்னு சரிங்க ஐயா நாளையில் நான் வர வர உனக்கு மாவு கொடுத்து அமைச்சிடுறேன் ஏன் நாங்கள் அதை பரவாயில்ல நல்லா இருக்குது தானே இங்கே ஊற்றுனா தோசை நல்லா இல்லை உண்மையாக போயான்னு கேட்டுக்கோங்க இல்லைனா அங்கேருந்து வர வர மாவு வாங்கிட்டு வந்துடும் நான் வாங்கிட்டு வந்து பார்த்தேன் அப்புறம் என்ன சொல்றாங்க கல்லு வாவு சரியில்லை இங்கயா எங்க வீட்டு பதில் என்ன சரியில்ல கல்லு வாவு சரியில்ல அந்த கல் நாயிட்டு முடியுமா என் கருத்து கேட்டுக்காம இந்து இப்படிதான் என் பொழுது ஓடிட்டு இருக்கு நேத்து கதையை சொல்லிடுறேன் இது சம்பந்தமெல்லாம் கதை தெரிஞ்சுக்கோங்க நேத்து சிவாக்கு போறேன் மயக்கம் வந்துருச்சு சுத்தமாக நான் கிணறு இல்லை இருட்டு கட்டுது அப்படியே இருட்டு கட்டுது அவன் சட்டையை தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கிறான் எனக்கு சட்டையே தெரியல சரி தம்கடி தம்கடி இங்கே கீழே நிற்கும் போதே சேலையை பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே எனக்கு கண்ணு இருட்டிருச்சு எனக்கு சரி லைட்டு வச்சு கம்மியாக இருக்குன்னு மேலே பார்க்குறோம் மேலே ஃபுல்லாக லைட் இருக்குது என் கண்ணு இருட்டாக இருக்கு சரி என்னால் முடியல நான் கீழே ஒன்றுனா மானம் கெடுப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கீழே வந்து நீங்கள்லாம் பில் பே பண்ணிட்டு வாங்க நான் காரில் போய் படுத்துக்கிட்டு சொல்லிட்டு காரில் படுத்துக்கிட்டேன் இங்கே வந்து நான் ரூமில் படுத்துக்கிட்டேன் ரைட்டுங்களா ஏன் முன்னாடி படம் பார்த்துட்டு பத்திரம் மணி தான் விடுக்கலாம் உருவங்களும் அங்கே நைட்டு சாப்பிடவும் கிடையாது அதுக்கப்புறமே சதம் போட்டதுக்கப்புறம் பாலில் பழத்தை போட்டு வச்சு கொஞ்சம் சோறு கொடுத்தாங்க நாலு வை அப்படிப்பட்ட நல்ல ஒரு அன்பான குடும்பத்தில் நான் இருக்கிறேன் அதுக்காக நான் என் பொண்டாட்டி கோச்சிக்க மாட்டேன் பார்த்தியா பேசுனதும் கேட்கலையா எவ்வளோ நேரம் கேளுங்க ஒரு நாள் இதுக்கு முன்னாடி வீட்டில் குடியிருந்தேன் உங்களுக்கெல்லாம் பிரோஜனமாக இருக்கும் எனக்கு கத்தர் பேசுறதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்போ வந்து எனக்கு காய்ச்ச என் பொண்டாட்டி அப்போ குன்னூரில் வேலை செய்கிறோம் என்ன செய்கிறான் நான் வந்த உடனே நானும் சரி இழுத்து போத்திக்கிட்டேன் சரி வந்தோடனே அது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தேன் நல்லா இருந்தேன்னா கொஞ்சம் கணக்கெல்லாம் இருந்துச்சு என் பொண்டாட்டி வரேன்னு சார் டக்குன்னு போர் எடுத்து போத்திக்கிட்டேன் சரி வந்து ஏதாவது விசாரிப்பா அப்படிங்கிற நப்பாசையில் கொஞ்சம் சீன் விடுவோம் சீன் இல்லை உண்மை தான் அது உண்மையிலே எனக்கு ஆச்சு வந்தால் குளிச்சா ரிமோட் எங்கடி வேணின்னு கேட்டுச்சு ரிமோட்டை போட்டு ஹாலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற அடுத்த நாள் சாயங்காலம் வரைக்கும் எனக்கு என்னன்னு கேட்கவே எனக்கு சமாதானம் போயிடுச்சு பிளட் ப்ரெஷர் அப்படிலாம் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை எனக்கு வந்துருச்சு அடுத்த ஆள் சாயங்காலம் கத்துறேன் பேசினார் என்ன பார்க்கோ அதை டென்ஷன் குறைஞ்சிதான் இல்லையா பானார் பொண்டாட்டியை கொடுத்து விட்டு கேட்குறேன் நீ அப்படின்ட்டு டென்ஷன் குறையில சரி டென்ஷன் குறை ஒரு காரியம் சொல்கிறேன் கேளு எதனால் டென்ஷன் ஒரு வார்த்தை என்னை கேட்டாலும் அந்த ஒரு ஒரு வார்த்தை உடம்பு எப்படி தொட்டு பார்க்க வேணாம் எப்படி உடம்பு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை எங்கிட்ட கேட்டு தான் எனக்கு மனசு ஆகிருக்க மாட்டேன் அப்படின்னேன் சரி அவன் மேலே தப்பு தான் இப்போ நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா நான் அதை சொன்னார் அவள் வந்து உன்னை ஒரு வார்த்தை கேட்குற அளவுக்கு நீ நடந்துக்கிட்டியா வித்தியாசமாக இருக்குல்ல சரி தப்பா உன் மொண்டாட்டி உன்னை கேட்கலனா என்ன தப்பு யார் மேலே தப்பு உங்க மேலே தப்பு நீ அவ்வளோக்கு வச்சுக்கிற உங்களுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன் இதெல்லாம் வெளியிடப்பட்ட பாடங்கள் தப்ப மற்றவங்க மேலேயே போட்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் தப்ப யார் மேலே போட்டுக்கணும் நம்ம மேலே போட்டுக்கோ ஒன்று புருஷன் மாதிரியே உங்களுக்கு அழகு இருக்கணும் இல்லை உடம்பு இருக்கணும் இல்லை அறிவு இருக்கணும் இல்லை அன்பு இருக்கணும் நாலுமே வேணால் பொண்டாட்டி எப்படி இருப்போம் சரி 
என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நம்ம மனசு நேச்சர் என்ன சொல்லுதுன்னா மற்றவங்க மேலேயே குறை சொல்லியே பழகிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனை சொல்லி பார்த்தீங்களா முள்ளு குத்தி வச்சுங்க என்னங்க கல் தடி கூட்டுருச்சிங்க என்ன பேச்சு பேசலாம் பாரு கல் வந்து உன்னை தடி குடிச்சா இல்ல நீ போய் கல்ல தடி குடிக்கல உடுதியா முள்ளுல நீ கால் வச்சியா இல்ல முள்ளு உன்னை தேடி இருந்து குதிச்சா நம்மளுங்க பேச்சு பாருங்க முள்ளு குத்திருச்சுங்க முள்ளு வந்து உங்க கால குதிச்சா கல்லு என்ன தடி குடிச்சிங்க சரிங்க அதனால நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களை நீங்க ஆராய்ந்து பாருங்க உங்க பொண்டாட்டி உங்ககிட்ட ஒழுங்கா நடக்கல அப்படின்னா தப்பு உங்க பொண்டாட்டி மேல இல்ல யார் மேல நாம மேல என்னப்பா காலம் கடந்து போய் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீங்களாம் காலத்தை இப்போ தான் வாழ்க்கை ஆரம்பிக்க போறீங்க சீனிக்கு போய் அடிவயத்துல பூலி கிடைக்குது தைரியமா இருப்பா உடம்பு தான் இருக்குல்ல இடி தாங்குற மாதிரி உடம்பு வச்சிருக்க நீ ஏப்பா பயப்படுற சரி கவனிங்க சரி எதுக்கா சொல்லுவாங்கன்னா குழம்பு வைக்க போறீங்க குழம்பு வைக்க எத்தனையோ பேர்த்துட்டு நானும் சொல்லிட்டேன் யாராவது ஒருத்தவங்களை கூட மண்டையில உரைக்கல குழம்பு வைக்க போறீங்க குழம்பு வைக்க போகும்போது என்ன செய்யறீங்க ஆண்டுகிட்ட ஒரு ஜவம் பண்ணுவீங்க ஆண்டவர் இன்னைக்கு நான் கத்திரிக்காய் குழம்பு வைக்க போறேன் ரைட்டா உலகத்திலேயே எவனும் அப்படி ஒரு குழம்பு வச்சிருக்கவே எனக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுங்கன்னு கேட்கறது தப்பா ரைட்டா அது கேளுங்களேன் ஒரு நிமிஷம் ஆண்டு வரை எனக்கு ஞானம் கொடுங்கப்பா அப்படின்னு ஒரு ஜவம் பண்ணிட்டு நீ குழம்பு வை நீ நல்ல பொம்பளை என்ன செய்யணும் பத்து வீட்டுல போய் பொறுக்கி திங்கிறல்ல அப்ப எந்த வீட்டு குழம்பு நல்லா இருக்குதோ அந்த வீட்டு குழம்பு வச்சவ கேக்கணுமா கேட்கூடாதா அக்கா அக்கா எப்படி கேட்கலாமா கேட்கக்கூடாதா அது நான் வேணி கிட்ட தலையால அடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் லாதா நல்லா இருக்கிறியா நல்லா இருக்க என்னக்கா ஏ இந்த கறி வாங்கிட்டு கண்டி வந்து வச்சு கொடுத்துட்டு போடி யார் வந்து வைக்கணுமா லதா வந்து என் குழம்பு வைக்கணும் அது நல்ல பொம்பளையா இருந்தா நான் வைக்க மாட்டேன் மொத தர தான் செஞ்சு காட்டுவேன் இப்படி இப்படி செய்வேன் நீங்க செய்யுங்க என்ன இப்படி போ இவ்வளவு போட கூடாது என்ன இவ்வளவு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி இருந்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கூப்பிடுமா தெரியாது கூப்பிட்டீங்க செய்ய முடியாது தெரியாது இல்ல அப்ப மற்றவரா செய்யறீங்களா அடுத்த நாள் எப்படி சமைக்கிறீங்க செய்ய தெரியாதுன்னு ஒத்துக்கோங்க ஏன் சொல்றீங்க சரிங்க 